Karibu sana mtazamaji wa Kala Sports na kwa siku nyingine tunakutana hapa ikiwa kuna mengi ambayo tumeyapanga ili mradi tukueleze na uyafahamu. Lakini leo sitaki kufanya mambo mengi. Leo nataka tu tuzungumze kuhusiana na e, zile tetesi zile za uhamisho wa wachezaji. Kwa hivyo katika tetesi zetu za uhamisho wa wachezaji taarifa ambayo tunaanza nayo ni kuhusiana na klabu ya Galatasaray. Maana klabu ya Galatasaray ina mpango wa kumsajili Cristiano Ronaldo ifikapo mwisho wa msimu. Kumbuka Ronaldo na miaka 37 lakini hawa jamaa kipi vyote vile wanataka kujipanga na kuhakikisha kwamba wanapata saini yake na atue katika klabu yao akitokea Man United. Na ni tu dirisha hili la uhamisho e, litakapofunguliwa. Galatasaray imekuwa mbioni sana kuangalia kama kuna uwezekano wa kumsajili Cristiano Ronaldo na kuna yule ambaye ni msimamizi wao wa masuala ya uhamisho wa wachezaji anaitwa Eden Timur ambao Eden Timur ndio yeye anaona hii inaweza kuwa na faida kubwa sana kwa wao kama klabu iwapo wanaweza kufaulu kumsajili Cristiano Ronaldo aingie katika kambi yao na katika klabu ya Bayern Munich afisa mkuu wao Oliver Kahn Amesema ndio kuna wakati wao kama klabu walifikiria kumsajili Cristiano Ronaldo atue katika klabu yao. Na anasema si wao peke yao. Anadhani hapo mpya Borussia Dortmund hilo pia walikuwa wana mahesabu nalo. Wapate kumsajili ukijana ndio awacheze katika msimu huu. Lakini kumbuka Bayern Munich, Chelsea na timu nyinginezo ilikuwa zimetajwa tajwa kwamba zingemsajili Cristiano Ronaldo lakini ni kwamba zikaiondoa katika mawindo hayo na mwenyewe akasalia Man United and Real Madrid pia ilikuwa kati ya zile timu ambazo zilimtaka Bayern Munich na kulingana na Oliver Kahn anasema kwamba kuna faida kubwa sana ya kuweza kumsajili mchezaji kama Cristiano Ronaldo kwa siri katika klabu maana anasema faida ya Ronaldo si kwa klabu peke yake ni faida kwa ligi nzima na hilo ndio liliwafanya kidogo wakawa na wazia kama wamsajili atue pale ama vipi lakini anasema mwisho wa kusha hiyo mipango walijiondoa Ronaldo msimu umekuwa mgumu sana kwake maana yake ameanzishwa katika mechi moja tu dhidi ya Brentford ambao alikunywa nne kama unakumbuka na hiyo ndio game ambayo tulimwona Ronaldo akianzishwa lakini toka hapo amekuwa ni mchezaji ambaye anaingia ingia tu akitokea bench hali ambayo ina ina, ina muumiza sana yeye mwenyewe pia kama mchezaji yeye mwenyewe kama nembo yeye mwenyewe kama biashara maana yake kando na uchezaji ni biashara kuna klabu ya Wolverhampton Wanderers ambayo inatarajiwa kufanya mazungumzo na Julien Lopetegui ikiwa e, weekend hii aje achukue nafasi ya e, kibarua cha kuifundisha klabu hiyo na hii baada ya Lopetegui kufutwa kazi na klabu ya Sevilla na e, klabu ya Sevilla unajua ile mtemo huu mkufunzi kufuatia matokeo duni hususan katika ngarambe ya ligi klabu bingwa bara Ulaya ambayo alipigwa na Borussia Dortmund na hapo basi ni kama mbele kwa ndio mwisho wa Lopetegui alipiba nne moja na Borussia Dortmund katika mechi ya Champions League nyumbani. Sasa ndio maana basi kapigwa kalamu na timu hiyo katika La Liga iko katika nafasi ya 17, nafasi ambayo haipendezi, nafasi ambayo ndio imepelekea yeye kuambiwa ah baba wewe nenda zako. Mnake kuna pia timu hii ya Wolves unajua nayo haikuwa na msimu mzuri na kuna yule kocha wao ambaye walimfuta kazi bwana Large wakamwambia nenda zako Laje manake alifutwa baada ya Wolves kupigwa na West Ham bila bila katika mchano wa ligi kuu ya Uingereza na sasa wanakamata nafasi ya 18 katika jedwali la ligi hiyo. Lepeteki basi uh, nafasi yake imechukuliwa na kocha wa zamani wa Olympic Marseille, Jorge Sampaoli pale Sevilla, ambaye pia ni kocha wa zamani wa Sevilla na Jorge Mendes unajua ndio mwakilishi wa Lopetegi kwa hivyo ndio maana unasikia Lopetegi bado anahusishwa usishwa na klabu ya Wolverhampton Wanderers lakini wacha tuone itakwenda namna gani biashara hiyo maana yake mambo ya soka haya sikuizi kufuta na kufutana basi imekuwa kama jambo la kawaida kabisa Wolves imefunga mabao matatu tu katika ligi licha ya kwamba wamejaribu kufunga mara tisini na saba kilenga lango lakini mara tatu tu mpira ukaingia kimiani hali ambayo inaonesha kidogo safu yao mashambulizi ina ubutu ama ni mbinu ya kocha ama nini wengi wanajiuliza hilo swali kiasi ya kwamba sasa ndio jibu lazima litafutwe na jibu linatafutwa vipi linatafutwa labda saa nyingine kwa kocha mpya kupatikana akipatikana labda mambo yanaweza kuwa tofauti sio mkala sports unatizama na wakati unazungumza zungumza na wenzako ndugu yangu washawishi kidogo wapate angalau kubonyeza ile subscribe ndio tupate kupanua jukwaa itapendeza zaidi tukiwa pamoja katika ulingo huu acha twende mbele sasa tuangazie taarifa nyingine na ni kwamba kiungo wa timu ya taifa ya Ufaransa Ngolo Kante anaamini kwamba Chelsea haina nia ya kumpatia mkataba mpya maana yake anasema kama nia ingekuwa ipo angekuwa kwa shapewa lakini yeye hajapewa kwa sababu anaona timu ya Chelsea haina nia ya kumpa mkataba mpya 
Wewe unaona timu ya Chelsea na nia kweli ya kumpatia mkataba wa Mayoka amejivuta sana katika ile swala. Wamejivuta kweli kweli yani hawaeleweki kama kweli wanamtaka ama hawamtaki lakini inamtia wasiwasi ukijana. Maana ni kijana mmoja mzuri sana, anacheza kwa uzuri sana katika kiungo kile cha kati. Na hususan tukimwangalia mwangalia huyu jamaa anapokea takriban euro milioni kumi kwa kila msimu. Kwa hivyo wengine wanasema labda Chelsea wanataka kuondoa hii gharama ya mshahara kama huu na kutafuta mchezaji ambaye anaweza kuwachezea kwa kipindi kirefu zaidi. Hata hivyo Ngolo Kanté ni mchezaji ambaye anaheshimika na anasifiwa sana pale Chelsea. Maana yake ashawahi kushinda ligi kuu ya Uingereza, ashawahi kushinda FA Cup ya Uingereza, vile vile ashawahi kushinda Champions League na Europa League. Kwa hivyo majeraha tu ndio imekuwa kikwazo kwake. Maana yake hajacheza toka Agosti tarehe 14 na hiyo ndio inamfanya kidogo basi kuwa na balaa hizo. Nakumbuka hivi karibuni e, msimu huu kisha itakuwa mika miaka saba pale London. Na inasemekana kwamba mwenyewe amependelea zaidi maisha ya London. Kiasi ya kuwa naona afadhali hata ikawaje ikawaje lakini asiondoke London. Kwa hivyo kama hataki kuondoka London na Chelsea haimtaki, atakwenda wapi? Arsenal, Tottenham, ndio zinakuwa timu ambazo zina uwezo na hadhi ya kuchezewa na mtu kama Ngolo Kanté. Kwa hivyo hicho ni kama kidokezo cha kukuambia vile ambavyo mambo labda yanaweza kwenda hivi karibuni kuhusiana na yeye na hakma yake ikiwa Chelsea hawatampatia mkataba mpya maana ke PSG haitakitaki haitaki ile timu anataka tu abaki London na tukiendelea zaidi ni kwamba klabu ya Arsenal ina hamu sana kumsajili striker kutoka eh, Iran ambaye ni Mehdi Taremi ni mchezaji huyo wa FC Porto na ana miaka 30 Taremi Watu wanaweza kushangaa kwa nini ujamana ana wimbo na Arsenal. Lakini Arsenal unajua ni timu ambayo mkurugenzi wao wa michezo ni Edu ambaye ni kiungo zamani wa timu ya taifa ya Brazil na imeripotiwa kwamba huyu forward wanamwenzi sana. Ndio ana miaka 30 lakini muangalie kwamba amefunga bao saba na kutoa pasi sita za mabao, assist sita. Alafu mabao ambayo amefunga yakiwa ni saba, basi hiyo bila shaka inaleta e, muonekano wa kwamba jamani mzuri na jamaa anaweza kuwafanyia mambo makubwa. Kwa mechi 11 ameweza kuyafanya yote hayo. Na zaidi ni kwamba pia ukimwangalia huyu kijana anatarajiwa kwamba atakapokwenda kule Qatar atakuwa na kipindi kizuri katika michuano ya kombe la dunia. Na iwapo atacheza vizuri, hadhi yake na thamani yake inaweza kupanda. Na ikipanda inaweza kufanya iwe ngumu zaidi kupata kumsajili. Pia huyu Edu anajulikana sera yake moja ni kwamba hataki kusajili wachezaji Arsenal ambao wana umri wa miaka 30 na kwenda mbele anasajili miaka 30 kwenda chini. Lakini hapa wanataka kuvunja hiyo sera maana wanaona huyu atasaidiana vizuri na Gabriel Jesus. Kumbuka ya kwamba haya masuala ya usajili wa Reno hawa walimuuza yule Luis Diaz kwenda Liverpool ikiwa mapema mwaka huu mwezi Januari kwa hivyo Terimi naye je atakwenda Arsenal mwezi Januari hicho ndio kitu ambacho watu wanakitazama. Kumbuka Chelsea pia imetajwa katika gumzo la uhamisho wa mchezaji huyu lakini haikutajwa kiundani zaidi na kiumakinifu zaidi. Kwa hivyo umetajwa juu juu. Umetajwa juu juu. Gabriel Jesus akipata jeraha watu wengi wanajiuliza Arsenal huyu akiumia kutaendaje. Hata hivyo acha nikukulie nikulie mingine pia mazuri mazuri. Liverpool wanataka kumsajili forward kutoka nene ya kule Ufaransa anaitwa Kamaldin Suleimana. Na Dreads wako tayari kutoa pauni milioni 30.5 kusudi wampate mshambulizi huyu ikiwa dirisha la uhamisho litafunguliwa pale Januari. Atletico Madrid nao pia inasemekana watakubaliana hivi karibuni na klabu ya Barcelona na kuhusiana na deal la mkataba wa kudumu la Antoine Griezmann atue pale katika klabu ya Atletico Madrid kwa mkataba wa kudumu na Christopher Nkunku ana kipengee ambacho kinamruhusu kuondoka kwa euro milioni sitini katika timu ya Leipzig kule Ujerumani na inasemekana kwamba bei hii lakini haiko kwa upande wa Bayern Munich kwa hivyo Bayern ni kambi wakienda wanaweza kupiga gumzo na wakapewa bei ambayo watafikiana lakini kwa timu nyingine inakuwa balaa maana yake unajua pale awali tayari washayo kuingia biasharani na timu hii kama Marcel Sebitza na Dayoto Opomekano watu waliuzwa kwa masimu wao hawa na ni kwa bei za maelewano Nkunku amekuwa kihusishwa sana na kwenda Chelsea mwaka ujao. Je, atakwenda Chelsea ama atakwenda Bayern Munich? Hilo ndio swali ambalo linahitaji jibu. Na vile vile Chelsea inaendelea katika mawindo wa kumsajili Milan Skriniar kutoka Inter Milan lakini wanapokea ushindani kutoka klabu ya Manchester United na pia klabu ya Real Madrid. Na hiyo Real Madrid wanalenga kumsajili defender kutoka Benfica Antonio Silva anaichezea timu ya taifa ya Ureno wachezaji usiozidi miaka 21 na moja. na Uh, kwa kweli ukimwangalia kwa uzuri eh, wenyewe wazungu wanasema the Portugal under 21 international has only made senior appearances for the club upande uh, wa klabu kule kuhusishwa katika kikosi kikubwa licha kwamba mdogo wake mdogo ni klabu ya Lazio 
Sarje Milinkovic Savic anataka kujiunga na Juventus mwishoni wa msimu msambia huyu amekuwa kihusishwa sana na Man United lakini kabe Juve ndio inamvutia zaidi na pia kuna Ajax Amsterdam mshambulizi Mohamed Kudus ambe naye amehusishwa kwa kubwa sana kwamba anafukuziwa na Tottenham Hotspur Everton na pia Borussia Dortmund hizi ndio timu ambazo zinatajwa kwamba zinataka huduma yake alafu kuna Inter Milan na mpango kidogo wa kumpatia mkataba mpya Hakan Chalhanoglu ili mradi adumu katika timu na Napoli pia wamethibitisha kwamba Alex Meret amesaini mkataba nyongeza mkataba mpaka Juni mwaka 2024 na kuna klabu ya Sampdoria ambayo ino imetangaza rasmi ya kwamba Dejan Stankovic sasa ndio mkufunzi wao mpya ni kulingana na Football Italia. Na Real Sociedad kiungo wa Martine Zubi Mendy anakaribia kutia saini pia mkataba mpya asiondoke. Na Galatasaray wanamtaka kijana mwenye miaka 26, kipa wa Verona, Lorenzo Montipo. Lorenzo Montipo ndio ndio kijana ambaye wanataka kumsajili. Kwa hivyo Chalhanoglu kutoka Inter Milan imekuwa tabu naona mambo hayo. Haya, acha kitu endelee mbele. Unajua Chalhanoglu pia alikuwa anahusishwa sana na klabu ya Everton. Na kuna Marekani mmoja ambaye dosi kuli kweli ana pesa kule Marekani. Anaitwa Bill Foley na anamiliki klabu ya NHL National Hockey League team. Anaitwa Vegas Golden Knights. Amekubaliana lakini kwa kinywa tu, kwa maneno matupu, si kwa kuandikiana na klabu ya Bournemouth kuinunua. Alafu kuna pia striker kutoka Norway, Elling Haaland ambaye imefichiliwa kwamba huyu jamaa anapokea laki nane elfu na tano pauni kwa wiki. Hakuna mchezaji anapokea pesa hizo duniani. Lakini si kwamba ni mshahara. Mshahara ndio huko juu, lakini inasemekana kuna vihodohodo ambavyo vinatokana na mkataba wake na Man City ambao kuna faida anazozipata kila anapofanya mazuri, pesa zinaingia katika kaunti. So so far takwimu yake ikijaribu kupigwa ile hesabu imeonesha wastani kwa laki nane elfu na tano pauni kila wiki jamaa anapokea anaitwa Eling huyo anastahili Leeds United ina hamu sana kumsajili forward Noah Okafo kutoka klabu ya Real ya Red Bull Salzburg huko ikiwa lakini wanapokea ushindani kutoka klabu ya AS Milan na kuna vile vile timu ya Barcelona makamu wa rais wao ameonya klabu hiyo kwamba ni lazima ipunguze kiwango cha mishahara e, hususan kwa kuwaondoa wachezaji kama Gerald Pique mwenye miaka 35 Hor the Alba mwenye miaka 33 na Sergio Busco mwenye miaka 34 ndio wafungue mwanya wa kuleta e, wachezaji na pia kuweza kulipa wengine vizuri. Kwa hivyo hata jamaa anatengeneza kama bilioni 1.2 pauni kwa mwaka lakini pesa ambazo unapata baada ya faida kukatwa ushuru ni pauni milioni mbili na kama 40 hivi. Lakini ndio biashara zao ziende vizuri zaidi wale wenye kulipwa mishahara mikubwa na si wachezaji ambao wanategemewa sasa kama ilivyokuwa zamani kama wake na pike sawa ni waondoke na anasema mambo yatakuwa mazuri zaidi. Barcelona pia inahusishwa na Martin Zubimendi Zubimendi ambaye huyu ana miaka 23 lakini ndio kaa ukosikia Real Sociedad anataka kumpatia contract mpya ndio asiondoke. Na aliyekuwa mchezaji wa zamani wa timu ya taifa England na Man United anaitwa Rio Ferdinand. E, kulingana na yeye anasema Jule Jude Bellingham mwenye miaka 19 ambaye analengwa na Real Madrid na hata Liverpool anafaa zaidi zaidi e, ajiunge na Manchester United. Kwa hivyo ametoa wito kwa Man United ifanye hivyo vyote inavyoweza lakini msajili Jude Bellingham ili mradi awasili Old Trafford. Na Leicester City kocha wa Brendan Rodgers amefichua kwamba amekataa fursa mbili za kuigura timu hiyo. Fursa mbili zimewahi kujitokeza hapo awali aondoke lakini akadumu pale pale. Akadumu pale pale. Huyo ni Brendan Rodgers. Kwa hivyo twende kazi. E, Najaribu jaribu kujiweka vizuri hapa ili mradi e, utosi wangu kama uone ndio mchango kione sinapendeza zaidi hapo eh <laughs> sawa sawa kwa hivyo kuna Southampton nayo inasemekana kwamba itamfuta kazi mkufunzi wao Ralph Hatel Hatel ambaye huyu jamaa kidogo hajafanya vizuri pale na kocha wa Nottingham Forest Steve Cooper ndio anahusishwa pakubwa sasa kuvaa viatu vyake na vile vile pia ni kwamba Nottingham Forest inakabiliwa na ushindani kutoka Leicester City usiana na mkufunzi huyu uh, Rafael Benitez ambaye inasemekana kwamba yeye pia naye anatafutiwa soko huyu na New York Red Bulls kocha wao Gerald Struber na pia anafikiriwa na klabu ya Nottingham Forest. Alafu kuna klabu ya Liverpool inafikiria kama itawezekana kumwandama kiungo mwenye miaka 19 Jamal Musiala kutoka Blue Bayern Munich ikiwa mwisho wa msimu na pia itawezekana pia vile vile e, kumsajili kwake itokane na iwapo watamkosa Jude Bellingham kutoka klabu ya Borussia Dortmund. 
Kwa hivyo unaona vile ambao wanajipanga hesabu zao kimkosa Jude wanakwenda kwa Musiala. Na Liverpool pia kiungo wao mgeni Nabi Keita mwenye miaka 27 hata pia mkataba mpya hivi karibuni. Kwa sasa mkataba wake unakwisha mwishoni mwa msimu ujao lakini wanataka kumchunguza chunguza na kuangalia hali zake kama zitaruhusu apewe huo mkataba mpya. Barcelona nayo imekubali kumuuza kabisa Antoine Griezmann kwa Atletico Madrid kwa nusu ya bei ya euro milioni 40 ambayo iko katika mkataba. Na West Ham United kiungo Declan Rice anaohusishwa na Chelsea ikiwa wanataka kumsajili mwaka ujao na Everton nayo italipa pauni milioni 4.5 e, kwa defender Conor Kwadi ili kubadili mkopo wake uwe mkataba wa kudumu kutokea Wolverhampton Wanderers na pia Arsenal inadaiwa kwamba inamchunguza kwa karibu sana Marcus Rashford wa pale Manchester United wanaangalia uwezekano kama ipo basi wa Mnase Marcus Rashford ayo mchezaji wa Arsenal hata Daniel Welbeck alikuwa mchezaji wa Arsenal kutoka Man United kwa hivyo itakuwa si mara ya kwanza si ndio Lionel Messi bado hajapokea pendekezo la mkataba mpya na Paris Saint-Germain huku ikiwa mkataba wake wa sasa unamalizika mwishoni mwa msimu kumbuka ni Argentina mwenye miaka 33 ambaye amekuwa akihusishwa sana na kurudi Barcelona lakini inasemekana uhusiano kati yake na rais Juan Laporta si mzuri na hiyo ndio inaweza ikaathiri labda uwezekano wake kuhamia kule na bosi wa zamani wa Olympiakos Pedro Martins ambaye amekuwa akihusishwa na Old Hampton Wanderers kumbe anakaribia sasa kutia saini mkataba na kuifundisha klabu ya Hull City. Na kuna Eddie Nketiah, very striker wa England mwenye miaka 23, amesema kwamba anagadhabika kutokana na kukosa nafasi za kuchezeshwa kikosi cha kwanza mara kwa mara Arsenal toka tie saini mkataba mpya wa miaka 5 na ni licha kwamba anataka kudhihirisha ubora wake katika timu hiyo. Wacha tu muone kama hichi kilio chake kitasikika na labda kocha kidogo atageuka mpe nafasi. Sasa Nketiah swali ni Nketiah amweke benchi E, kijana huyu ambaye ni Gabriel Jesus ile unaona linawezekana unaliona linawezekana lakini wewe sijui labda kiko nafasi anaweza kubadili mengi tu staki iki kipindi kipita dakika 20 kwa hivyo Manchester City wako tayari kufanya mazungumzo mapya ya mkataba mpya na Erling Haaland mapema hii lakini inatokana na nini inatokana na kwamba kuna kipengee katika ule mkataba wake ambao tunasema Baada miaka miwili ya yeye kuichezea Man City, Real Madrid wako huru kufanya mazungumzo na Man City na panapo mafikiano kwa msajili. Sasa huo uwezekano ndio anataka kuondoa katika ule mkataba. Unaona hapo ndio kuna tabu. Maana hiyo anasema hiyo clause it's allowing the Norwegian striker to leave after 2 years if Madrid make an offer. Kwa hivyo Madrid wakitoa offer wanabeba mtu. Na Madrid hizo unawajua vitu kama hivi ndio wanabebeba kwa sana tu. Anyway Kuna Arsenal ambao wameafikiana makubaliano kimsingi na Bukayo Saka kumpatia mkataba mpya na vile vile miliki wa Nottingham Forest Vangelos Marinakis anafikiria kumpiga kalamu Steve Cooper na kuhakikisha kwamba anabadili badili pia wale wengine ambao wanafanya kazi chini yake ili mradi apate kudumisha uwezekano wa kupata matokeo mazuri zaidi Forest kumbuka pia wanamuaza sana Rafa Benitez kocha wa zamani wa Liverpool, Chelsea, Newcastle United huku ikiwa wanataka ndio wafanye vitu vya kupa iwapo wataondoka na pia kuna kocha wa zamani wa Burnley Sean Dyche ambaye pia naye wanamfikiria nafikiria hawa jamaa wa Tottenham Forest hawafai kwenda kwa Rafa Benitez huyo Sean Dyche anaweza kuwafa Sean Dyche si kocha hivi hivi kocha mimi nampenda sana yani ni kocha mwingereza lakini kwa timu zenye hadhi kama Nottingham Forest si Burnley Izo timu hizo yeye ndo makocha kama wao ndio makocha wa timu kama hizo wanaweza kukamua yani hawashuki daraja lakini hawashindi ligi wala waende Europa lakini hawashuki daraja anyway kazi kwa wacha walifikirie hilo Man United wako shingo upande wataki Cristiano Ronaldo wa Januari Januari ukiwa pia wanamlenga Goncalo Ramos mwenye miaka 21 kutoka Benfica na ni na pia kuna winga wa PSV Eindhoven na Bale Cody Gakpo mwenye miaka 23 kwa hivyo Manchester United bado mawindo yao yapo hapo kwa huyo Goncalo Ramos forward wa Benfica na pia Cody Gakpo ambaye winga wa Uholanzi kocha wa zamani wa Chelsea Thomas Tuchel amekataa nafasi ya kuifundisha pale Leverkusen kule kwa Ujerumani na mbili sasa na Leverkusen kumbuka inataka kumteua Xabi Alonso kuchukua mahala pa kocha Gerardo Suane kwa hivyo acha tuone kama watamua vipi Chelsea wanaongoza katika mawindo kumsajili Rafael Leao kutoka AC Milan striker mmoja moto wa koti ya mbali huyo vile vile AC Milan huenda nayo e, ika 
fanya mazungumzo kidogo ya kuelewana na isimela kuhusiana na Trevor Chaloba na Christian Pulisic hatuna zao za baadaye katika timu hiyo Inter Milan Donny van de Beek ndio mchezaji ambaye anahusishwa nao kutoka Man United January ukiwa timu ya Liverpool wamiliki wake wako tayari kumwaga pesa January ili mradi kumsaidia eh, kocha Jurgen Klopp asajili wachezaji ambao anaona watamsaidia na ni kwamba basi Klopp pia amesemekana kwamba anataka kumsajili Martin Odegaard kutoka Arsenal we <laughs> lakini ni, ni, ni mambo ya awali si mambo ya leo kwa sababu amesema he wanted to sign Martin Odegaard for free this club the Borussia Dortmund yani alipokuwa Borussia Dortmund anataka kumsajili yule mchezaji awe wa Dortmund zamani hizo kwa hivyo kama kwa sasa atamtaka na najua kitabu kile badili ya kwenda Dortmund akaenda Real Madrid Arsenal pia wanafikiria watafanya nini eh, uhusiana na Albert Sambi Lokonga mwenye miaka 20 na miwili maana yake wanataka kumtumia kama chambo cha kupata Manuel Lucatelli kutoka klabu ya Juventus na Alessandro Rosanda amekataa kabisa kuzima gumzo ambalo limetanda kwamba huenda katoka Brighton na kuna Arsenal na Chelsea ni winga huyu kutoka Ubelgiji. Na Everton nao pia wanataka kuangalia kama wataweza kubadili mkata kwa mkopo wa Conor kwa ajili kwa mkataba wa kudumu kutoka Wolverhampton Wanderers kwa pauni milioni kumi. We pana kazi pana biashara ni nyingi tu lakini hizo ndio tetesi za uhamisho wa wachezaji. Maana yake bado nina pilika pilika nyinginezo lakini nikasema si vizuri kabisa kwa wale ambao ni wapenzi na wafuasi wakubwa wa Mkala Sports ndani ya YouTube wakose chochote wakati wote. Kumbuka ratiba yetu ni kwamba kila Jumamosi na Jumatatu tunakwenda live saa 5 asubuhi. Alafu Jumanne, Jumatano, Alhamis na Ijumaa hizo tunakwenda live saa kumi na moja jioni. Kwa hivyo jiwekee katika ratiba yako hiyo na uhakikisha kwamba unakaa test ikiwa kidogo kuna mushkili mahali basi tunahakikisha tunajipanga na tunatuma video at least upate ku, kujua kitu ama kufuatilia dolote lile kisipoti lakini ikiwa mambo ya koshwari basi tunakwenda live katika hizo siku ambazo nimekupa na kili hizo maana hiyo ndio siku ambazo mambo yanakwenda mazuri zaidi na usipitwe hakikisha kwamba una subscribe na pia unaambia ndugu na marafiki kwamba mpango mzima ni ndani ya Mkala Sports sana sana kwa kutazama Jumaa njema na kila laheri weekend unasubiri ubashiri wa matokeo ya mechi Haha, <laughs> niko na wewe. Utaujua huo kabla ya mechi za kesho. Inshallah. <laughs>